पांचवी तकनीक है पीओपी कास्टिंग द्वारा पीओपी कास्टिंग को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान अगर बच्चा बोरवेल के तल तक पहुंच गया है और बेहोश है हमारे पास उसको निकालने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है तो पीओपी के माध्यम से भी हम बेहोश बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं इसके लिए आवश्यक सामान होंगे चार लंबी रस्सियाँ या मल्टी स्ट्रेन स्टील के वायर इस प्रकार के बोरवेल के व्यास से एक इंच छोटे व्यास का इस प्रकार का पीवीसी का पाइप जो कि आठ इंच ऊंचा है पीवीसी पाइप उपलब्ध न होने की दशा में हम एक आठ इंच ऊंची पीवीसी की शीट लेंगे और उसको इस प्रकार सील करके हम चेक कर लेंगे कि बोरवेल के व्यास से एक इंच छोटा व्यास है फिर उसको यहाँ पर ड्रिल करके उसको सुई धागे से सिल देंगे इस प्रकार ये पाइप बना हुआ पाइप भी हमारे पीओपी द्वारा बच्चे को निकालने के कार्य कर सकता है एक 40 एम व्यास का एक पाइप जो नीचे से तिरछा कटा हुआ है देखिए इस प्रकार से ये कटा होना चाहिए पीवीसी पाइप को साफ करने के लिए लगभग 25 एम का पाइप लेकर के हम एक रुमाल या कोई अन्य फोम बांध करके इस प्रकार से उसको साफ कर सकते हैं ताज़ा पीओपी होना चाहिए लगभग दो किलो गेहूं का आटा होना चाहिए और हमारे पास ये हमने नटबोल्ट लिए हैं इन नटबोल्ट की हेल्प से हम आसानी से बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं सबसे पहले मोल्डिंग पाइप को पतली डोरी से दो तरफ बांधकर टॉर्च या सीसीटीवी के माध्यम से बोरवेल के अंदर बच्चे तक पहुंचाते हैं फिर ध्यान से देखते हुए बच्चे के शरीर से होते हुए बोरवेल के तल तक पहुंचाते हैं इस कार्य में एक इंच व्यास के स्टील पाइप के निचले सिरे पर उर्द्वादर मैलट की भी मदद ली जा सकती है पाइप की सहायता से बच्चे को आवश्यकता अनुसार थोड़ा हिलाया डुलाया भी जा सकता है अब बच्चे की गहराई के अनुसार 40 एम एम पीवीसी पाइप को चार स्टील स्क्रू के द्वारा आपस में जोड़कर बच्चे के पैरों के पास बोरवेल के तल पर लगभग दो किलो गेहूं का आटा डाला जाता है और जितना संभव हो चारों ओर फैला दिया जाता है इससे पीओपी तल पर चिपकेगा नहीं अब चार रस्सियां या चार मिलीमीटर मोटा मल्टी स्ट्रेन स्टील वायर के सिरों पर एक एक गांठ लगाकर पांच सूत मोटे नट बोल्ट के दोनों सिरों पर कस देते हैं जिससे उनके सिरे वजनी हो जाए अब इन रस्सियों के जोड़े को एक एक करके बोरवेल के तल तक पहुंचाते हैं ताकि चारों रस्सियां किसी वर्ग के कोनों पर लगी नजर आए एक किलोग्राम पीओपी लेकर और पीओपी के आयतन का पिछहत्तर प्रतिशत आयतन पानी मिलाकर लगभग 10 मिनट तक हाथ से घोल को फेटे फेटे गए घोल को लंबे पाइप के सहारे मोल्डिंग पाइप के अंदर बोरबेल के तले पर डालते हैं पीओपी डालने के तुरंत बाद पाइप को बाहर निकालकर अंदरूनी सफाई कर दें अब 10 मिनट का इंतजार करेंगे जिससे पाइप की लीकेज बंद हो जाएगी और वो मोल्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा अब फिर से पीओपी का आवश्यकता अनुसार घोल उसी बर्तन में बनाकर लगभग तीन मिनट तक फेट कर पाइप के सहारे बच्चे के पैरों के पास मोल्डिंग पाइप के अंदर छह सात इंच ऊंचाई तक भर देंगे भरने के बाद पाइप की पुनः सफाई कर दें दो घंटे का इंतजार करेंगे 
इससे पीओपी बच्चे के पैरों और रस्सियों के साथ सेट हो जाएगा पीओपी घोल का सैंपल बोरवेल में डालने के साथ साथ एक छह सात इंच गहरे डिब्बे में बाहर भी रख देते हैं दो घंटे बाद सैंपल की गहराई तक हार्डनेस जांचते हैं चारों रस्सियों को अलग अलग व्यक्ति बराबर प्रेशर से खींचेंगे शुरू में अधिक शक्ति लगेगी उसके बाद आसानी से रस्सियों के साथ पीओपी में सेट बच्चा भी रस्सियों के साथ साथ ऊपर निकल आएगा बाहर निकालकर धीरे धीरे पीओपी को तोड़कर बच्चे को अलग कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार बच्चे का उपचार करा लेंगे बच्चे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बोरवेल से एक इंच कम व्यास का तीस इंच ऊंचा पीवीसी का पाइप लेंगे और चारों रस्सिया इस पाइप के अंदर से डालकर पाइप को पतली डोरी के माध्यम से बच्चे तक इतना लटकाएंगे कि पाइप बच्चे को कवर कर ले उसके बाद ही रस्सिया खींचेंगे 